வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் சிவகுமார் யாராவது நம்ம உறவினரோ இல்லை நம்ம கூட வேலை செய்கிறவங்களோ நம்மளை பார்த்து என்ன சார் தொப்ப போட்டிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை இந்த ட்ரெஸ்ஸில் தொப்ப இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சமாளிச்சிருவோம் அதே சமயம் என்ன சார் ட்ரிம் ஆகிட்டிங்க அப்படியே தொப்பையெல்லாம் கரைஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா ரியலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வயிறு கொஞ்சம் உள்ளே இழுத்துப்போம் இப்போல்லாம் நான் வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் டயட் கண்ட்ரோலாக இருக்கேன் அப்படின்னு வேறு சொல்லுவோம் மித்தவங்க நம்மளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கவலை கிடையாது உண்மையிலேயே நம்ம தொப்பையோட குண்டாக இருக்கிறோமா நார்மலாக இருக்கிறோமா இல்லை ஃபிட்டாக இருக்கிறோமா அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு இருக்குது தொப்பையோடு இருந்தால் எந்த அளவுக்கு நம்ம தொப்பையோடு இருக்கும் அதனால் உபத்திரங்கள் ஏதாவது ஏற்படுமா அதாவது சர்க்கரை நோய் இரத்த கொதிப்பு ஹார்ட் அட்டாக் அது மாதிரி உபத்திரங்கள் ஏற்படுமா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னம்னா வீட்லேயே சிம்பிளாக நம்ம தொப்பையை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்க தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இரண்டாவது எந்த அளவுக்கு தொப்பை இருந்தால் நமக்கு உபத்திரங்கள் அதாவது சர்க்கரை நோய் இரத்த கொதிப்பு ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சார் நான் குண்டாக இருக்கிறனா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்ணாடி முன்னாடி நின்றாலோ இல்லை வெயிங் மிஷின் மேலே நின்னாலோ எனக்கு தெரிய போகுது இதுக்காக தனியாக நான் தொப்பையெல்லாம் மெஷர் பண்ணிகிட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஓவராலாக குண்டாக இருக்கிறதுக்கும் தொப்பையோடு இருக்கிறதுக்கும் நிறையா வித்தியாசங்கள் இருக்குது அதாவது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் ஃப்ரெஞ்சு ஃபிசிஷியன் ஜீன் வேக் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஓவராலாக குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு வர காம்ப்ளிகேஷனை விட அதாவது உபத்தரங்களை விட சென்ட்ரல் ஒபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொப்பையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அதிகமாக காம்ப்ளிகேஷன் வருது அதிகமாக உபத்தரங்கள் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம தொப்பையை அதாவது பெல்லி ஃபேட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உடம்பில் எத்தனை வகையான ஃபேட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம உடம்பில் இரண்டு வகையான ஃபேட் இருக்குது சப்கியூட்டனியஸ் ஃபேட் விசிரல் ஃபேட் இந்த சப்கியூட்டனியஸ் ஃபேட் அப்படிங்கிறது தோளுக்கு கீழே இருப்பது தான் சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் இது ஒரு அளவுக்கு இருக்கிற வரையும் நமக்கு நல்லது தான் சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் ஒரு எனர்ஜி ஸ்டோரேஜாக நம்ம உடம்பில் உதவுது அதாவது நம்ம தேவைப்படும் போது எனர்ஜி எடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸாக நமக்கு தே செயல்படுது தான் இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் இரண்டாவது நம்ம தசைக்கும் எலும்புக்கும் எது ஆகிடக்கூடாது அதாவது ஒரு விழுந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு குஷனிங் எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த சப்கியூட்டேனியஸ் ஃபேட் மூன்றாவது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரில் ரெகுலேட் பண்ணுறதுல முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது இந்த சப்கியூட்டினியஸ் ஃபேட் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற இரண்டாவது வகை ஃபேட் விசிரல் ஃபேட் அதாவது உறுப்புகளுக்கு சுற்றி இருப்பது தான் இந்த விசிரல் ஃபேட் குறிப்பாக குடல் பகுதியை சுற்றி இருக்கும் இல்லை வயிற்று பகுதியை சுற்றி இருக்கும் இல்லை லிவரை சுற்றி இருக்கிறது தான் விசிரல் ஃபேட் ஒருவர் தேவைக்கு அதிகமாக உணவை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த எனர்ஜி எல்லாம் சப்கியூட்டினியஸ் ஃபேட்டாக அதிகரிக்கும் அதற்கப்புறம் விசிரல் ஃபேட்டாக உருவாகும் ஒருவருக்கு விசிரல் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த பெல்லி ஃபேட் அதாவது தொப்பை அதிகமாக உருவாகுது இனிஷியலாக விசிரல் ஃபேட் ஒரு எனர்ஜி ஸ்டோரேஜாக நினச்சோம் ஆனால் விசிரல் ஃபேட் நம்ம உடம்பில் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கொலஸ்ட்ராலும் அதிகரிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் இப்போ விசிரல் ஃபேட் சில கெமிக்கல்ஸை உருவாக்குது அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் நம்ம உடம்பில் இரத்த கொதிப்பு மாரடைப்பு சக்கரோனை வரத்துக்கு காரணமாக அமையுது அது மட்டும் இல்லாமல் அடிப்போ நெக்டின் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல கெமிக்கல்ஸ் அதாவது ஆன்டி கேன்சர் ஆன்டி டயபெட்டிக் ஆன்டி ஹைப்பர் டென்சிவ் தன்மை கொண்ட அடிப்போ நெக்டின் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல கெமிக்கல்ஸ் விசிரல் ஃபேட் அதிகமானால் நம்ம உடம்பில் குறையுது நம்ம உடம்பில் டோட்டல் பாடி ஃபேட் மெஷர் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருந்தாலும் சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் அதாவது நம்ம வீட்லேயே மெஷர் பண்ணக்கூடிய சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வேஸ்ட்டு சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் மெத்தட் இந்த வேஸ்ட்டு சர்க்கம் ஃப்ரென்ஸ் மெத்தடில் உங்களுக்கு தேவைப்படுற டூல் என்ன தெரியுமா மெஷரிங் டேப் மட்டும்தான் ஒரு மெஷரிங் டேப்பை எடுத்துக்கங்க ஸ்ட்ரைட்டாக கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கலாம் இல்லை வேறு யாராவது கூட உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணலாம் உங்கள் ரிப் கேஜுக்கு கீழே பெல்விக் போனுக்கு மேலே வயிற்று பகுதியை சுற்றி இந்த மெஷரிங் டேப்பை வைங்க கரெக்டாக பெல்லி பட்டனை வந்து மீட் பண்ணுற மாதிரி வைங்க இந்த மெஷரிங் டேப்பானது கிரவுண்டுக்கு அதாவது ஃப்ளோருக்கு பேரலாக இருக்கணும் சாஞ்சு இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது நீங்கள் எய்த ட்ரெஸ் போட்டிருக்கலாம் தின்னான ட்ரெஸ் போட்டிருக்கலாம் இல்லை பேர் பாட
மூச்சை நார்மலாக இழுத்து விடலாம் அதிகமாகவும் மூச்சு வெளியிட விட வேண்டாம் அதே சமயம் அதிகமாகவும் உன் மூச்சை உள்ளே இழுக்க வேண்டாம் அதே சமயம் உங்கள் மெஷரிங் டேப்பை இழுத்தும் பிடிக்க வேண்டாம் அது தொப்பையை உள்ளே தள்ளுற மாதிரி எழுத்தும் பிடிக்க வேண்டாம் லூஸாகவும் விட வேண்டாம் இப்போ இதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை மெஷர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டான வேல்யூ கிடைக்கும் உங்கள் மெஷர்மெண்ட் அதாவது நீங்கள் மேலாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மெஷர்மெண்ட் நைன்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு கீழே இருந்தால் நீங்கள் ஹெல்த்தி ரேஞ்சில் இருக்கிறீங்க நைன்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் நாட் டூ சென்டிமீட்டர் இருந்தால் நீங்கள் மாடிரேட் ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருக்கீங்க ஒன் நாட் டூ சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் ஹை ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருக்கீங்க இதே ஃபீமேலாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபீமேலாக இருந்தீங்கன்னா எயிட்டி சென்டிமீட்டர் கீழே இருந்தால் உங்கள் வேல்யூ நீங்கள் ஹெல்த்தி ரேஞ்சில் இருக்கீங்க எயிட்டி சென்டிமீட்டர்லேருந்து எயிட்டி எயிட் சென்டிமீட்டரில் இருந்தால் நீங்கள் மாடிரேட் ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருக்கீங்க எயிட்டி எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருந்தால் நீங்கள் ஹை ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருக்கீங்க செகண்ட் மெத்தட் வேஸ்ட் ஹிப் ரேஷியோ ஏற்கனவே வேஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த வேல்யூவை எழுதிக்கோங்க அடுத்தது ஹிப்பு சர்க்கம்ஃபரன்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் அதாவது உங்கள் மெஷரிங் டேப்பை வச்சு உங்கள் பட்டக்ஸோட ஹையஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதாவது எங்கே பல்ஜ் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்லாம் வச்சு மெஷர் பண்ணுங்கள் இதுதான் ஹிப்பு சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இப்போ வேஸ்ட் சர்க்கம்ஃபரன்ஸோட ஹிப்பு சர்க்கம்ஃபரன்ஸை டிவைட் பண்ணுங்கள் இதுதான் வேஸ்ட் டு ஹிப் ரேஷியோ உங்கள் வேல்யூ அதாவது நீங்கள் மேலாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் கீழே இருந்தால் ஹெல்த்தி ரேஞ்சில் இருக்கீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வரையும் இருக்கீங்கன்னா மாடரேட் ரிஸ்கில் இருக்கீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் ஹை ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருக்கீங்க இதே நீங்கள் ஃபீமேலாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைனுக்கு கீழே இருந்தால் ஹெல்த்தி ரேஞ்சில் இருக்கீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் வரையும் இருந்தால் மாடரேட் ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருக்கீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் ஹை ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருக்கீங்க தேர்ட் மெத்தட் பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் இந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் தாங்க அதாவது உங்கள் வெயிட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணிங்க அப்புறம் உங்கள் ஹைட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மீட்டரில் மெஷர் பண்ணிங்க இப்போ நான் சொல்கிற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுங்க வெயிட் டிவைடட் பை ஹைட் இன்டு ஹைட் என்ன வேல்யூ வருது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதுதான் உங்களுடைய பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் உங்கள் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் மேலோ ஃபீமேலோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்கள் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் லெஸ் தென் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் அண்டர் வெயிட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் ஹெல்த்தி வெயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் ஓவர் வெயிட் பட் நாட் ஒபீஸ் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் ஒபீஸ் கிளாஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் ஒபீஸ் கிளாஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஆர் மோர் இருந்தால் ஒபீஸ் கிளாஸ் த்ரீ இந்த ஒபீஸ் கிளாஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது லோ ரிஸ்க் ரேஞ்ச் ஒபீஸ் கிளாஸ் டூ அப்படிங்கிறது மாடரேட் ரிஸ்க் ரேஞ்ச் ஒபீஸ் கிளாஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஹை ரிஸ்க் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஒபிசிட்டி நம்ம இப்போ பார்த்த மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம மாடரேட் ஆர் ஹை ரிஸ்க் ரேஞ்சில் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டயபெட்டிஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனோ ஸ்ட்ரோக்கோ ஹார்ட் அட்டாக்கோ வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்குங்க இது எல்லாமே இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எந்த ஒரு அறிகுறிகளும் அதாவது சைன் அண்ட் சிம்டம்ஸை காட்டாது அதனால தான் இது எல்லாத்தையும் சைலண்ட் கில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இந்தியாவில் தொப்பை அப்படிங்கிறது சைன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது சைன் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி கிடையாதுங்க சைன் ஆஃப் சைலண்ட் கில்லர்ஸ் அதனால் அந்த தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கு எல்லா நடவடிக்கையும் நம்ம எடுத்தே ஆகணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் Thank you.